பரலோக ராஜ்யம் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சத்தியம்னா என்ன பார்த்தோம் ரெண்டாவது இயேசுவை நேசிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பரலோக ராஜ்யம் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆடான இன்னொன்று வரும் இயேசுவின் ராஜ்யம் அப்படின்னு வரும் ஒன்று ஒன்று காத்திருக்கு இயேசுவின் ராஜ்யம் அடுத்தது ராஜ்யம் இதில் மூணு இருக்கு மூணு காம்பனன்ட் இருக்கு மூணு காம்பனன்ட் இருக்கு இதில் அர்த்தம் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு இந்த இந்த அர்த்தம் இந்த பேர் வந்து அவர் தான் கொடுத்தார் மிஸ்ட்ரீஸ் அவர் தான் கொடுத்தார் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கிங்டம்னு கொடுத்தார் இதில் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னால் ப்ரேயர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலி ஆமேன் கூட வரும்போது இந்த வார்த்தை வந்தது டைரக்டாக வந்தது நான் முதல்ல கேட்டிருந்தேன் ஆண்டு ஒரு நீளமாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இது எப்படி மேலே போடுறது கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக கொடுங்களேன் அந்த ட்ரூத் சப்மிட் மாதிரி ஒரு கிறிஸ்பாக ஒரு டைட்டில் கொடுங்களேன் அப்படின்னா அது முதல் நாள் கேட்டுட்டு விட்டுட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் முடித்து அத்தனை மணி நேரம் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு அம்மேன் சொல்லலாம் வாய் எடுக்கும்போது மிஸ்ட்ரைஸ் ஆஃப் த கிங்டம்னு வந்தது அல்லே லூயா இது அவ்வளோ மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் இது அவ்வளவும் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது போகிறோம் ரகசியங்கள் ஏன் இது ரகசியங்கள்ங்கிறோம் நம்மெல்லாம் பார்க்குறோம் இது ஓப்பனாக பைபிளில் ரொம்ப க்ளீனாக தான் இருக்குது ஆனால் உலகத்தில் இன்றைக்கி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்னும் வெளிப்படல அதனால தான் அவர் டுவெல்டார் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் அங்கே சொன்னார் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அவர்களுக்கோ கண்டும் காணாதவர்களை கேட்டும் கேணாதவர் கேளாதல் இருக்கும்படி அதனால தான் இந்த புக்கில் இருக்கிறது ஓப்பனாக இருக்கும் ஆனால் ரகசியமாக இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ரகசியமாக இருக்கும் இதுதான் அதனால தான் சொல்லிட்டு பரலோக மிஸ்ட்ரைஸ் ஆஃப் த கிங்டம் சொல்லி இதை அப்போஸ் நாய் பவுலும் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் கரெக்டாக அந்த வார்த்தை அவர் தான் கொடுத்தாரு எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இந்த டைட்டில் கொடுத்தது அவர் தான் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் அப்புறம் ஆட் பண்ண ரீடோல்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணேன் அப்புறம் கட் பண்ண வச்சுட்டார் அவர் எந்த வார்த்தை எனக்கு வந்ததோ அதில் ஒன்றை கூட ஆட் பண்ணல தமிழில் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோ தான் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் பாருங்க இது அவ்வளோ ரகசியம் ரகசியம் இங்கே அதை இன்னொன்று நம்ம கேரண்டியே கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஒன்று கூட பைபிள் காலேஜில் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க தட் இஸ் கேரண்டிட் என்ன மகிமைநாதன் பிரதர் இது ஏன் ரகசியம் இப்போ பைபிள் ஓப்பனாக தான் இருக்குது இது ஏன் ரகசியம்னு சொல்கிறோம் இது எங்கேயுமே எந்த வேதாகம கல்லையிலும் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த கட்டட சபையிலும் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் இது ரகசியம் அதுதான் ஆவியானவர் இதுக்கு அது பேர் கொடுத்துட்டார் அங்கே ஒரிஜினலாக பைபிள் உள்ள பேரை இங்கே கொடுத்துட்டார் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் இப்போ எடுத்துப்போம் இப்போ பரலோக ராஜ்யம்னா என்ன பரலோக ராஜ்யம்னா என்ன மகிமநாதன் பிரதர் இயேசு இயேசு இயேசுவிடம் நம்ம போய் சேர்றது தான் பரலோக ராஜ்யம் இயேசுவிடம் போய் சேர்றது தான் பரலோக ராஜ்யம் ஓகே இப்போ நம்ம ஓகே இதில் ட்ரைனிங் இந்த ட்ரைனிங் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை அட்டன் பண்ணினாலும் தப்பு இல்லை இப்போ பிரதர் ரிச்சர்ட் வந்து பத்து பத்து இதை அட்டன் பண்ணார் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டார் ஆமாம் இது உள்ளே போகணும் நல்லா டீப்பாக போகணும் இப்போ இந்த பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏசு பரலோக ராஜ்யம் எப்போ வந்தது எப்போ வந்தது ஏசு மூலம்தான் வந்தது பல ஏற்பாட்டில் இது கிடையாது நீங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அல்லது கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் கிங்டம் இந்த கிங்டம்ங்கிற வார்த்தை நீங்கள் வேறு விஷயங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இதில் கிங்டம்ங்கிறது கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன்ங்கிறது பல ஏற்பாட்டில் கிடையவே கிடையாது இயேசு சொன்ன முத வார்த்தை தான் மத்தையு நான்கு பதினேழு மத்தையு நான்கு பதினேழு மத்தையு நான்கு பதினேழு அது முதல் இயேசு பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க அது முதல் இயேசு மனந்திரும்புகள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் தொடங்கினார் அது முக்கியமான காம்பனன்ட் ஒன்று கொடுத்துட்டாரு என்ன கொடுத்துட்டாரு மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்புங்கள் இங்க வந்துருச்சு எஸ் ஸ்ட்ரிக்டா ஆமாம் யூதர்கள்ட்ட சொன்னார் யூதர்கள்ட்ட தான் சொன்னார் நாயக் பிரமாணம் கை கொண்டவங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் பைபிளை எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் அவர் கொண்டு வந்துட்டார் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன் இங்கே என்ன ஏவப்படுறதோ அதுபடி இப்போ அவர் சொல்லிட்டார் இது எப்படி யூதர்கள் இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு லெசன் என்னென்னா பைபிளை எப்படி படிக்கணும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடாக இல்லைன்னா வேறு இடையில் எதுவும் இருக்குதா அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கும்போது ஈஸியாக நம்ம பைபிளை வந்து நம்ம தியானம் பண்ணலாம் அதில் இந்த விளக்கம் வந்துடும் பாருங்
ஸோ இயேசு சொன்னது ஃபுல்லாக பரலோக ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் ஒரு விளையேற பெற்ற முத்துக்கு சம்மந்தமாக இருக்குது ஒப்பாக இருக்குது பரலோக ராஜ்யம் இது அது அப்படின்னு வரிசையாக அதுக்கு ஓமை கொடுத்துருக்கார் நிறைய ஓமை கொடுத்துருக்கார் ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னதுங்க ஃபைனலாக பரலோகம் இந்த பரலோக ராஜ்யம் உள்ளே வந்தால் தான் அங்கே போக முடியும் அங்கே போக முடியும் ஸோ இதுக்கு இதை கிறிஸ்துவம்னாலே பரலோக ராஜ்யம் தான் பரலோக ராஜ்யம் தான் ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் ஆனால் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பரலோகத்தை தான் பரலோக ராஜ்யம் எடுத்துருப்போம் அது உண்மை தான் பட் இது ஒரு இன்னொரு லோக்கல் மீனிங் அதாவது இன்றைக்கி நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நடத்துறதுக்கு இதில் மீனிங் இருக்குது ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டாருங்க மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபி சமீபமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டார் சமீபித்திருக்கிறது பரலோக ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்தார் இயேசு செஞ்ச முக்கியமான வேலை என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம இது ஜட்டு ஒரு இதுக்கு தான் உங்களை யாரையும் கேள்வி கேட்கறதுக்காக இல்லை இயேசு செஞ்ச மிக முக்கியமான வேலை என்னென்னா பரலோக ராஜ்யத்தை எங்கேருந்து கொண்டாந்தார் வானத்திலேருந்து எங்கே கொண்டாந்தார் பூமி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் எங்கே கொண்டு வந்தார் மனுஷன் இருந்தே இல்லை அதுக்கு முன்னால் பரலோக ராஜ்யம் எங்கே இருந்தது ஏசாயா அறுபது ஒன்று ஏசாயா அறுபது ஒன்று அறுபத்தி ஆறு ஒன்று அறுபது ஒன்றுனா வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதப்படி நீங்கள் நீங்க எனக்கு கரெக்டான அறுபத்தாறு ஒன்னா அறுபத்தாறு ஒன்று அறுபத்தாறு ஒன்று மன்னிச்சு கருத்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதப்படி நீங்கள் எனக்கு கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது நான் தங்கி இருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதப்படி அவர் அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு அங்க உட்கார்ந்துருக்கவரை எங்க கொண்டு வந்துட்டாரு யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணுல பார்த்தோம் என்ன என்ன லண்பா இரு ஒருவன் எண்ணில் அன்பா இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் என் பிதா அவனிடத்தில் அன்பா இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடே வாசம் பண்ணுவோம் இதுதான் இயேசு பண்ணின மிக பெரிய நன்மை மனுக்குலத்துக்கு பண்ணின மிகப்பெரிய நன்மை அவருடைய மிஷனில் டாப் மோஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா வானத்தில் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு கீழே கொண்டு வந்துட்டாரு இருதயத்திலே கொண்டு வந்துட்டார் ஆனால் இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இது மிஸ்ட்ரியை வச்சிருக்காரு அகைன் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி இது வந்து ஒரு ரகசியமாக வச்சிருக்கார் இவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு ரகசியமாக இருக்கு இப்போ நமக்கு பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கும் போது ஜென்ரலி நமக்கு வந்து பரலோகம் தான் ஞாபகம் வருது அது தப்பு இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம் என்ன பார்ப்போம் லூக்கா லூக்கா பதினேழு இருபது இருபத்தி எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அது ஒவ்வொரு தடவையும் கற்றுக் கொடுக்கும் போதும் அவ்வளோ சார்ஜிங்காக இருக்குது லூக்கா பதினேழு இருபது இருபத்தி ஒன்று லூக்கா பதினேழு இருபது இருபத்தி ஒன்று சொல்கிறாரு பரலோக் இதோ இங்கே என்றும் இருபது இருபதுலேருந்து படிங்க இருபதுலேருந்து படிங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசையர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏது விராது இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார் இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒருத்தர் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் சொல்லியிருப்பாரு இன்னொருத்தர் கிங்டம் ஆஃப் காட் சொல்லியிருப்பாரு ரெண்டு ஒண்ணு பரலோக ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்ப தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்ப வரும்னா அவர் கிளீனா சொல்லிட்டாரு இதோ இங்கே இருக்கிறது ஒவ்வொரு இருக்குது வேளாங்கண்ணியில் இருக்கு பழனியில் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லை தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே இருக்குது பாப்பா என்ன எங்கே இருக்கா நமக்கு உள்ள நமக்கு உள்ள இருக்கு ஆக்சுவலி அன்னைக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் அவர் தான் அவர் தான் அவர் மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் ஹி ஈஸ் த ஒன் வேற யாரும் கிடையாது ஆனால் இது வந்து ப்ராஃபர்ட்டிக்கே சொல்லிட்டார் ஏன்னா அவர் சொல்லித்தான் சொல்லிட்டு போகணும் அவருடைய ஒரு அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் மிஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் வரிசையாக ஒன் பை ஒன் பார்த்த பிறகு ஒரு லெசன் பார்க்க போகிறோம் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வர வந்தது எதற்கு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பெரிய சப்ஜெக்ட்டு இயேசு அனலைஸ் பண்ணுறதுலாம் அவ்வளோ பெருசு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மிஷன் அப்ஜெக்டிஸ் சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு வேலை நடத்தின மிஷன் அப்ஜெக்டிஸ் போடுவாங்க அவருடைய வானத்திலேருந்து கீழே இறங்கினதுக்கு மிஷன் அப்ஜெக்டிஸ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு மூணு நாலு அப்ஜெக்டிவாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு லெசன் அரை மணி நேரத்தில் பார்க்கணும் அதை ஃபாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் அதை நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த பேஸ்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அதை பார்க்கும் பொழுது எப்பான்னு இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஏமாந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் மிஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இஸ் கம் இட் 
டார்கெட் கரெக்டாக மிஷன் அப்செக்டிவ்ஸ் அதை எல்லாத்துக்கும் சிலுவையில் முடிந்தது ஏன்னா என் மிஷன் முடிஞ்சுது அப்செக்டிவ்ஸ் எல்லாமே அக்காம்ப்ளிஷ்ட் முடிந்தது அப்படின்னு ஆவியோ படைச்சார் ஸோ அவ அவருடைய மிஷன் அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த மிஷன் அப்செக்டிவ்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுறாரு இதில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லணும் சொல்லணும் ஏன்னா அது கிடையாது அதை பற்றி தெரியாது முதல்ல கிடையாது புறஜாதியாருக்கு கிடையாது அவங்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்குது அதை விளக்கணும் அதனால தான் நிறைய ஓமைகளை பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து கொடுத்தார் நிறைய கொடுத்தார் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் டீட்டெயிலே பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம இதை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே அப்படின்ட்டு இருக்கார் உங்களுக்குள் இருக்கிறது இப்போ என்னாச்சு அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் அங்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னாச்சு ஆஹா மேட்ரு மோசமாக போயிடுச்சு கதை கந்தலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ நாள் பரலோக ராஜ்யம் அங்கே இருக்குங்கிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் அப்போ பரலோகம் எனக்குள்ளேயா இருக்குது உடனே ஒரு 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 அதாவது இந்த மத்திய மரக்களுக்கு அவனை பிடிச்சா ஏதாவது ஒரு வசனம் நமக்கு எப்படி அடிச்சிருந்து தெரியுமா மொத்தமாக தூக்கி போட்டுரும் அட்டாட்டா நான் ஜீரோ அப்படின்னு ஆக்கிடுவோம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இந்த மத்திய மரக்களுக்கு அவனது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்ம பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனத்தை மத்திய மார்க்கில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு வசனம் என்ன தெரியும் ஃபவுண்டேஷனே எடுத்து விட்டுருவோம் ஆ உனக்கு ஃபவுண்டேஷனே இல்லையே அப்படின்னு ஆக்கிடுவோம் எம்மாடி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது அதனால தான் பெஸ்ட்டு சின்ன பிள்ளைகளிலேருந்தே மத்திய மார்க்கில் உட்கார வேணாலும் கற்றுக் கொடுக்கணும் சங்கீத நீதி மொழிகள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவே கூடாது கற்றுக் கொடுக்கவே கூடாது அது கடைசியாக பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசு ஆன பிறகு அப்புறம் அவன் படிச்சுக்கலாம் கருத்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அவர் என்னை புல்ல இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டைகள் என்னை கொண்டு போய் நடத்துவார் இது வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலே படிக்கணும் இந்த வயசில் குழந்த வயசுலலாம் சங்கீத புஸ்தம் படிச்சிடவே கூடாது இயேசு கூட வசனம் படிச்சுட்டா பிள்ளைக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது அப்போல்லாம் கேட்காது எனக்கு தண்ணீர் உள்ள இடமெல்லாம் ஒத்துக்கவே செய்யாது பாலைவனத்தில் தான் நான் எங்கள் ராஜா வச்சுட்டு போவேன் அப்படிங்கும் அது ட்ரை எனக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும்னு சொல்லும் இந்த தண்ணீர் இதெல்லாம் அமர்ந்த தண்ணீர் இதெல்லாம் அமர்ந்த தண்ணீர் போர் அடிக்கும் அப்படின்றோம் அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படி கொஞ்சம் அப்படி அல்லா அடித்தா தான் நீந்துறதுக்கு எதிர்நீச்சல் போட நல்லாயிருக்கும்னு பிள்ளைகள் சொல்லும் ஆமாம் அது சும்மா அமர்ந்த தண்ணீர் எல்லாம் நடத்தி கொண்டு போகிறனு பிள்ளை கேட்காது நீங்கள் மத்திய மார்க்கில் உட்காந்து படித்து பிள்ளைகளுக்கு படித்து கொடுத்து பாருங்களேன் பார்க்கலாம் அது அமர்ந்த தண்ணீரை எதிர்நோக்காது வரட்டும் புயல் பார்ப்போம் இறையாது அப்படின்னு அது புயலை நோக்கி எதிர்க்கும் அப்போ தான் இறையாதுன்னு சொல்ல முடியும் அமர்ந்த தண்ணீரில் போய் நம்ம எண்ணத்தை இறையாத சொல்ல முடியும் ஒரு வாரம் நம்ம ஒன்றுமே புறப்படாது தூங்கிட்டு படத்தை தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு போகலாம் அது பிரயோஜனம் இல்லை நரகத்துக்கு ஈஸியாக போகலாம் ஆமாம் நீங்கள் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படி அமர்ந்த தண்ணீரில் போடுறாங்க அப்புறம் அது அதுக்கு நல்ல வசனம் எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு ஆமாம் எப்படிப்பா கேட்டுக்கு போகிற வாசல் எப்படி இருக்குமா வழி விரிவாக இருக்கும் நல்லா அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இந்த மேடையில் அழகாக டான்ஸ்லாம் ஆடி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்படி போட்டு இப்படி போட்டுலாம் ஒரு ஆள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு பொம்பளை பிள்ளையிலும் சேர்ந்து அழகாக ஆடுறாங்க வெரி குட் நல்லா நல்லா போகிற இடத்துக்கு பிறகு கரெக்டாக கரெக்டாக போயிட்டு இருக்காங்க அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு மற்ற அங்கீத நீதி மொழிகள் கற்றுக் கொடுக்காதீங்க சோனகரிகள் ஆயிடுங்க சோம்பேரிகள் ஆயிடுங்க ஆமாம் எவனை அட்டிக்கலாம் வெட்டலாம்னு பிள்ளைகள் இருக்கும் சங்கீதம் படித்ததுனா இப்போ லூக்கா பதினேழு இருபது இருபத்தொன்னில் சொல்லிட்டார் இப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த பரலவ ராஜம் உள்ளே இருக்குன்னா இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் பரலவ ராஜம் எங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜங்கிறது உங்களுக்குள் இருக்குன்னு மிஸ்ட்ரி போட்டார் மிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்க மகளே மிஸ்ட்ரியாக இருக்கா இப்போ இப்போ இந்த மிஸ்ட்ரியை இப்போ என்ன பண்ணணும் உடைக்கணும் இது எது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த சொல்கிறார் யோவான் பதினாலு யோவான் பதினாலு பதினாறு பதினேழு யோவான் பதினாலு பதினாறு பதினேழுல அடுத்த அந்த மிஸ்ட்ரியா கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறார் அடுத்து நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்திருவார் உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவர்கள் அப்போ நமக்கு உள்ள வாசம் பண்ணுறது யார் சத்திய ஆவியானவர் தேற்றவாளர் தேவனுடைய ராஜா எங்கே இருக்கிறது
பதினாறு பதினாறு பதிமூணு பதினாலு இந்த சத்திய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வரும்போது அவர் என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு பாருங்க நிறைய இருக்கு நீதியை குறித்து பாவத்தை குறித்து எல்லாம் கண்டித்து உணர்த்து வரு இதை பாருங்களேன் இவன் பதினாறு பதிமூணு பதினாலு சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் பாருங்க அவர் என்னுடைய எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் சத்திய ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவாராம் முதல்ல வரப்போகிற காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அவர் உள்ள வந்துட்டாருனா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வரப்போகிற காரியங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன ஆயிடுதீங்க ப்ராஃபிட் ஆயிடுதீங்க இதுதான் சத்தியாவின் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யாரு தீர்க்க தரிசி ஏன்னா அவர் உள்ள வந்துட்டார் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் இதுதான் நீங்க ப்ராஃபிட்டை நாங்கி நோக்கி தீர்க்க தரிசியை நோக்கி ஓட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதுக்கு என்ன தலை தலையை ஒருத்தட்டையும் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை ஆமா அவர் சகல சத்தியங்களுக்குள்ள வழி நடத்த போறாரு வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்க போறாரு அறிவிக்க போறாரு அடுத்தது சத்தியாவியானவர் போது அவர் தனியா ஒரு தெய்வமா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொல்றாரு அவர் என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் இயேசு என்ன சொல்ல சொல்றாரோ அதைத்தான் சத்தியாவியானவர் உங்களுக்கு எனக்கு சொல்வார் ஒருத்தங்களுக்கு நமக்கு ஜெவம் பண்றாங்க ஜெவம் பண்றாங்க சொல்றாங்க ஜபம் ஐயா ஜபம் யாருக்கு வேணும் பாருங்க சோதிடம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு சோதிடத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா சோர்ந்து போறவனுக்கு சொல்றத எதிர்காலத்தை பத்தி குறி சொல்றதுதான் சோதிடம் இப்ப பிரேயர் யாருக்கு வேணும் நான் சொல்றேன் பிரேயர் யாருக்கு வேணும் ஐயா என்னால முடியல என் கை கால் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கு வாயெல்லாம் ஊமையாட்டு கண்டு இருந்து காணாமல் வாய் இருந்து ஊமையா போயிட்டேன் தொண்டை அடைச்சுக்கிட்டு இல்லைன்னா மனைவி ஒரு அடி அடிச்சுட்டா கண்ணா வீங்கி போச்சு என்னால ஜவ் பண்ண முடியல யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஜவ் பண்ணுங்க ஜவ் பண்ணலாம் ஆமா மற்றபடி ஜபம் ஜபம் தேவையா அப்படின்னு கேட்டா சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா யார ஒரு யாராவது ஒருத்தர் ஜோ பண்ணுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க ட்ராக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல பிரிண்ட் ஜிஎஸ் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ் போட்டிருக்கீங்க அடுத்த தடவை செவன்டில போடுங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் வெரி குட் எங்க பிரிண்டர் கொடுங்க நாங்களும் வாங்கி போட்டுக்கிறோம் சொல்லிட்டு பாய் கத்திரிக்க சோத்துறோம் உங்களுக்கு தேவையா இல்ல நம்மளே ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம மற்றபடி ஜபம் தேவையா நம்மளே ஜபம் பண்ணும் போது மற்றவங்க ஜபம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டா இப்ப அவருக்கு டிப்பிக்கல் இது ஒருத்தர் வாராரு டிராக்டர் கொடுக்காரு உங்களுக்கு ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு தேவையா தேவையா சரி நீங்க ஒருத்தர் ஜபம் பண்ணும் போது அவருக்குள்ள ஆவி பிரசங்கம் பண்ணும் போது அவருக்குடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள வருது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தர் ஜபம் பண்றாரு உங்களுக்காக உங்கள்கிட்ட வந்து ஜபம் பண்றாரு இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்றேன் நீங்க வந்து இருக்கீங்க இப்ப என்ன நடக்கும்னா எனக்குள்ள ஆவி உங்களுக்குள்ள போகுது இத வீடியோல பார்த்தாலும் எனக்குள்ள ஆவி அவங்களுக்குள்ள போகுது நீங்க ஒரு ஒரு பழைய ஏற்பாட்டை மட்டும் பிரசங்கம் பண்ற பாஸ்டர் மெசேஜ கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆவி உங்களுக்குள்ள பிடிக்கும் அப்படி பிடிக்கும் யோவான் ஆறு யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணு பாருங்க பிரதர் பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணு யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணு உயிர்ப்பிக்கிறது மாமிசமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனமா இருக்கிறது இயேசுடைய வசனம் ஆவியா இருக்கு ஜீவனமா இருக்கு அதுல இருக்கு ஆமா அது வசனம் அந்த ஆவியும் ஜீவனும் கிடைக்குது இப்ப இதை விட்டு போட்டு ஆவி இல்லாத ஜீவன் இல்லாத வசனத்தை பேசுனா என்ன போகும் இருக்கிற ஆவி அவிஞ்சு போயிடும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் பாருங்க இப்ப இங்க நீங்க கை வச்சா ஒண்ணுத்தி முத்தி நாலு பதினாலுல அப்போஸ் நாக்கி பவுல் சொல்றான் நான் உனக்கு படிங்களா ஒண்ணுத்தி முத்தி நாலு பதினாலு தீர்க்க தரிசி முப்பராகிய சங்கத்தார் உன் மேல் கைகளை வைத்து உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரங்களை குறித்து நீ அசதியா இராதே இப்ப இவர் வந்து தலையில கை வச்சாருன்னு என்னாச்சுன்னா இவருக்குள்ள அந்த அபிஷேகம் அங்க போகுது கை வச்சா அதுவும் நடக்குது முப்பராகி படிங்களேன் முப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த போது 
தீர்க்க தரசத்தினால் உனக்கு அழிக்கப்பட்ட வரத்தை பற்றி அசதியாய் இராதே என்னாச்சு பிரேயர் பண்ணா என்ன நடக்கு என்ன நடக்குது கை வச்சா என்ன நடக்கு தீர்க்க தரசனால இவர் கொடுக்கிறார் இந்தா உனக்கு இந்த வரம் இருக்கு இந்த வரம் இருக்கு கொடுத்தாச்சு சாரி பழைய ஏற்பாடு தலைகள் தலை குப்புற உங்கள்கிட்ட காசு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வர்ற ஆளுங்க உங்களுக்கு பிரேயர் பண்ணினா அசுத்தாவி உங்களுக்குள்ள வரும் அசுத்தாவி உங்களுக்குள்ள வரும் எல்லா மெசேஜையும் கேட்கக்கூடாது கவனமா இருக்கணும் நான் ஒரு மெசேஜ் கேட்டேன் ஒரு பெரிய பெந்தை கோஸ்தே பாஸ்டர் பேசுறார் அவர் பேசுற வசனம் பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது வசனம் என்னன்னா ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று ரொம்ப அருமையான வசனம் டைரக்டா அந்த வசனத்தை எடுத்து பேசுறாரு என்னன்னா உங்களுடைய சரீரங்களை எப்படியா ஜீவ பலியா படிங்களா அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை நம்ம சரீரத்தை ஜீவ பலியா படிக்கணும் நல்ல வசனம் இதான் பிரச்சனை பண்ணாரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு வச்சுட்டா எனக்கு என்னன்னா அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஆயிட்டு அடிச்சு போட்ட மாதிரி அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ண அவர் அவர் பேசுற அந்த பாஸ்டர் பேசுறதுல இருக்கிற அசுத்தாவி நல்ல வசனம் ஆனா காஸ்பல்ல இருந்து ஒரு வசனம் எடுக்கல இயேசுடைய வசனம் ஒன்னு கூட எடுக்கல அவர் பேசுறார் இயேசு வசனத்தை டச் பண்ணாம பேசுறார் இயேசுவோட வசனம் மத்திய மார்க்கு லுக்கா தேவான்ல இருந்து இயேசு கொடுத்திருக்கிற ஒரு வசனத்தை டச் பண்ணாம பேசுறார் பேசுறாரு பேசி அவர் பேசிட்டு நான் ஒரு லெவல் வரைக்கும் கேட்டு பார்த்தா உடம்புலாம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஆயிட்டு நேரம் படுத்தேன் சாந்திரம் தான் எழுந்திரிச்சேன் பேய் பேய் ஆமா ஏன்னா இயேசு நம்ம பழக்க போறோம் இயேசு கொடுத்துருக்காரு என்ன கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா மத்த இருபத்தெட்டு இருபதுல நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இப்ப இயேசு கூட வசனம் தான் கத்துக் கொடுக்கணும் வேற வசனம் கத்துக் கொடுக்க கூடாது வேற வசனம் கத்துக் கொடுக்குறாங்கன்னா இயேசுவோட வசனத்தை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆட் ஆன் மட்டும் எடுக்கணும் இவர் டேரக்டா அந்த வசனத்தை எடுத்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுறாரு காஸ்பல் வசனத்துல இயேசுடைய கட்டளை ஒன்ன கூட டச் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு கிளீனா அவர் இம்பார்ட் பண்றாரு அசுத்தாவியை இம்பார்ட் பண்றாரு அது என்ன அடிச்சது அப்போ நீங்க எல்லார்ட்டையும் ஜபத்துக்கு தலையை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி இந்த மாதிரி ஆட்களை பத்தி கொடுத்துருக்கிறான் அவர் எபிரையர் ஐந்து பனிரெண்டு பதிமூணு எபிரையர் ஐந்து பனிரெண்டு பதிமூணு காலத்தை பார்த்தார் போதகர்களாயிருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு வேத வாக்கியங்களின் உ மூல உபதேசத்தை மறுபடியும் போதிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பால் உண்ண தக்கவர்களானீர்கள் பால் உண்கிறவன் குழந்தையாக இருக்கிறபடினால் நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான் குழந்தை யாருன்னா நீதியின் வசனம்னா இயேசுடைய வசனம் நீதி ரைட் டு வசனஸ் இயேசு தான் நீதி இப்போ இயேசுடைய வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவன் அவன் குழந்த பால் உண்கிற குழந்த அப்படின்னு அப்போஸ் நாக்கி பவுல் சொல்கிறான் இவங்க எல்லார்கிட்டையும் தலையை காட்டுவாங்க எல்லார்கிட்டையும் தலையை காட்டுவாங்க கலாத்தியர் நாலு ஒன்றில் இந்த குழந்தைகளை பற்றி சொல்கிறாரு கலாத்தியர் நாலு ஒன்றில் இவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா குழந்தையாக இருக்கிறவன் அடிமையாக இருக்கிறபடி நாள் படிங்களா கலாத்தியர் நாலு ஒன்று ரெண்டு கலாத்தியர் நாலு அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் அவன் காரியக்காரருக்கும் வீட்டு விசாரணை காரனுக்கும் கீழ்பட்டிருக்கிறான் எல்லாருக்கும் தலையை கொடுக்கறவங்க சங்கீத புத்தகத்தை படிச்சு ஆறுதல் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறவங்க பழையர் பாட்டு வசனங்களை கிடைச்சி ஆறுதல் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறவங்க இவங்க யாருன்னா பால் குடிக்கிற குழந்த இவங்களால அரிசி சாதம் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட முடியாது இவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடையாது இவங்களுக்கு கொண்டு சாதம் பண்ணி கொடுத்துட்டா வந்து வயதால போயிடும் செமிக்காது அதாவது இயேசு விண்ணமித்தம் நீங்க பாடுபட்டா தான் உங்களுக்கு பரலோகம் சொன்னா போதும் கிறிஸ்துவத்துட்டு ஓடி போயிடுவாங்க ஓடி போயிடுவாங்க இவங்க வந்து குழந்தைகள் இவங்களுக்கு வந்து கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையிற மெசேஜ இவங்க வந்த எத்தனாவது வயசுல பத்தாவது வயசுல வந்திருக்காங்க எழுபதாவது வயசுலயும் இவங்களுக்கு இந்த வசனம் சொன்னாதான் வேற வசனம் ஒண்ணும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது சோ கிளியரா இருக்கு குழந்தையா இருக்கிறவன் அவனுக்கும் யாருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளா இடத்து கைட்டு பிசாஸ் அடிச்சுட்டு போயிருவான் இடத்து கைட்டு பிசாஸ் அடிச்சுட்டு போயிருவான் ஆமா சோ நீங்க எல்லார்ட்டையும் தலையை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லார்ட்டையும் தீர்க்க தரிசனம் ஆஹ் சொல்லுங்க மகளை 
மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரே பண்ணும் போது சான்சஸ் அசுத்தாவி வந்து நமக்குள்ளே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அந்த அந்த அசுத்தாவி எப்படி நம்ம உடலிருந்து வெளியெடுக்கிறது அசுத்தாவியை எப்படி உடம்புலேருந்து வெளியிருக்கிறது மாக கேட்குறாங்க குறைவு வழி நம்ம பார்த்தோம் மத் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சத்தியத்தையும் அறிவர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக முப்பத்தாறாவது வசனம் பார்த்தோம் குமார் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலையாவீர்கள் இதுதான் வசனம் ஸோ ஹா பெரும்பாடுள்ள ஸ்ரீ இயேசுட வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாலும் தொடுவேன் தொட்டா தொட்டில் சுவஸ்தமான வந்துடும் 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 அசுத்தாவிய தொடலாம் வேண்டாம் இருந்த கதவை திறந்து வச்சாலே இவ்வளோ வந்துடும் அதுக்கு நீங்கள் தொடலாம் வேண்டாம் ஆமாம் ஒன்று அசுத்தாவி வர்றதுக்குலாம் பெரிய விதை கிடையாது பெரிய டீல் கிடையாது யோவான் எட்டு முப்பத்தி நாலு யோவான் எட்டு முப்பத்தி நாலு பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது இது வந்து கார்டினல் ரூல் கிறிஸ்துவத்தில் உலகத்துக்கு கார்டினல் ரூல் இருக்குது அசுத்தாவியை உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கு ரூல் இது இந்த ரூல் கே அவன் கேட்கலாம் மாட்டான் கதவை திறந்து வச்சா போதும் முழுசாக கூட திறக்கணும் இல்லை ஒரு ஓரமாக திறந்து வச்சா போதும் தேங்க் யூ வெரி மச் அப்படின்னு உள்ளே வந்துடுவான் வெளியில் விரட்டுறது தான் நம்ம படாத பாடு பட வேண்டியது இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அது சரி நிறைய ஆமாம் எவனாவது ஒருத்தன் பெரிய ஆள் வந்து விரட்ட போகிறான்னா அது ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணிடுவான் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க இதில் பரலோக ராஜ்யங்கிறது பரிசுத்தாவின்னு பார்த்தோம் அவர் வந்து வரப்போகிற காரியங்களை குறி குறித்து அறிவிக்கிறார் இயேசுவை குறித்து தான் மகிமைப்படுத்துவார் அவர் என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் சொல்லியிருக்கார் அப்போ எவனுக்குள்ளேயாவது பரிசுத்தாவி இருந்தா அவன் யாரை மகிமைப்படுத்துவான் எஸ் சிஸ்டர் கரெக்ட் தானே வசனம் பரிசுத்தாவி ஒருத்தனுக்குள்ள இருந்தா அவன் யாரை மகிமைப்படுத்துவான் இயேசுவை மட்டும்தான் மகிமைப்படுத்துவான் அவன் வாயில இருந்து இயேசு 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 இயேசுன்னு வரும் ஏச மாட்டான் ஏசுவை பற்றி பேசுவான் இப்போ அப்படி இல்லாதவங்க வாயில் என்ன வரும் அதையும் நான் சொல்லி தந்துடுறேன் கடவுள் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இவன் பேய் மகன் அர்த்தம் இவன் வாயிலையாவது மேடையில் கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு சொன்னான்னா அவனை முடிஞ்சா கல்லத்துக்கு எரியணும் பழைய ஏற்பாட்டுப்படி பட் நம்ம ஒரே ஒரு மெத்தடு டக்குன்னு என்ன பண்ணணும் அப்ஸ்டெயின் பண்ணிடணும் அப்போ கூடாதுங்க கடவுள்னு எவன் மேடையில் ஏறி சொல்கிறானோ யாருனாலும் விசுவாசினாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அசுத்தாவி வர அடுத்தது வர அடுத்தது ஆண்டவரே கர்த்தர் சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் இயேசுவை மகிமைப்படுத்தணும்னா என்ன பேர் சொல்லுவீங்க பிரதர் பேர் டேனியல் டேனியல் பிரதருக்கு ஆசை தான் பேரை எல்லோரும் மகிமைப்படுத்தணும் அப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து பிரதர் பிரதர் பிரதர்னு சொன்னால் இத்தனை பேர் இருக்காங்க என் பேர் டேனியல் என் பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு வருத்தப்படுமாறா இல்லையா அவர் தூரத்தில் நிற்கிறாரு பிரதர் 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 அப்படின்னா அங்க ஆயிரம் பிரதர் இருக்கலாம் ஆமாம் பிரதர் டேனியல் அப்படின்னா அவர் டக்குன்னு திரும்பி பார் அவரை மாதிரி அவரை மாதிரி ஒருத்தர் நல்லவர் உண்டானு பார்த்துட்டு சும்மா சொன்னால் வேற நம்ம அதே பார்த்துட்டு இந்த டேனியல் பிரதர் மாதிரி ஒருத்தர் உண்டா அப்படின்னா அவர் தூக்கிவிட்ட மாதிரி இருக்கும் வேறு எது ஆ ஆ எஸ் பிரதர் ம் கத்தோலிக்க பைபிளில் கடவுள்னு இருக்குது கத்தோலிக்க ஆமாம் கிடையாது <laughs> 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 இப்போ அடுத்த ஏரியாவுக்கு போய்ட்டு இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இது டீச்சிங் கடவுளுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாமா கிறிஸ்தவர்கள் இது ஒரு லெசனே இருக்குது இப்போ அடுத்த லெசனில் இதை எடுத்துடலாம் இதை வச்சுப்போம் இதை வந்து அடுத்த லெசனில் எடுத்துக்கலாம் கடவுளுங்கிற வார்த்தையை கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்தலாமா அடுத்த லெசனில் எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் பாருங்க வேணாம் வேணாம் அடுத்த லெசனில் இதை இது அவர் கொடுத்த லெசனை போஸ்ட்போன் பண்ணிப்போம் இந்த லெசன் போட்டுருவோம் கடவுளுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தலாமா இது முக்கியமானது எப்படி பிசாசு வந்து கிறிஸ்தவர்களை பரலோகத்துக்கு இல்லாமல் நரகத்துக்கு நோக்கி கொண்டு போகிறாங்கிறதுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே யோவான் பதினாறு பதிமூணு ப பதினாலில் பார்த்துட்டோம் இப்போது அப்போ உள்ளே பரலோக ராஜ்யம்னா உள்ளே இருக்கிறது என்னதுங்க பரிசுத்தாவியானவர் இப்போ நம் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வசனங்களை தரேன் மார்க்கு ஒன்பதாவது அதிகாரம் இதை கேட்குறேன் ஆ 
பரலோக ராஜ்யத்தில் அசுத்தங்களும் தீமை தீமை வராது பரலோக ராஜ்யத்தில் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று அங்க அங்க அசுத்தங்கள் தீமைகள்லாம் வராது அது அது பரலோகம் அங்க வராது ஒன்று ஆமா இங்க இந்த அசுத்தமான ஏரியாவுக்குள்ள அவர் வந்து உட்கார்றாரு அதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி உட்கார்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு அசுத்தமான ஒரு ஆள் அவர் வந்து பாவத்தை அறிக்கைட்ட உடனே உள்ள வராரு பரலோக ராஜ்யம் எப்போ உங்களுக்குள்ள வருது மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்புங்கள் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தெட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்போ உள்ள வராரு அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தெட்டு இது பாட்ட தான் சில லெசன் தான் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்போ மனம் திரும்பணும் யார் நாமத்துல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல அதை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்துதான் இயேசு கிறிஸ்து அவர் எங்க சொல்லியிருக்காரு மத்த இருபத்தெட்டு பத்தொன்பதுல ஆமா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணுங்கிறாரு ஆனா எல்லாரும் என்ன கொடுக்குறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல கொடுக்குறாங்க கொலோசி ரெண்டு ஒன்பதின் படி திருத்துவ தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் யாருக்குள்ள இருக்கு இயேசுடைய சரீரத்துக்குள்ள இருக்கு அதனால குழப்பமே வேண்டாம் இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னாலும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் ஓகே அதுல அதுல குழம்பி போய் நிறைய பேர் மென்டல் ஆகி போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் மென்டல் ஆகி போயிருக்காங்க ஆமா சப ஒன்லி ஜீசஸா ஓகே ஜீசஸ் முக்கியம்தான் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்ப பாருங்க சோ இப்ப பாருங்க இங்க இருக்கு நீங்கள் பேதுரு பத்தி பேதுரு வச்சுள்ள நீங்க மனம் திரும்பி ஒவ்வொரு வரும் ஃபர்ஸ்ட் மனம் திரும்பணும் அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால என்ன பண்ணணும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் பெறணும் அப்பந்தான் பரிசுத்தாவி வரம் உள்ள வந்துருதார் இதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் உள்ள வந்துருதார் இயேசு ஞானஸ்தான ஞானஸ்தானம்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அதுல அதை பார்ப்போம் வந்துட்டாரு இப்போ இப்போ இதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் பரிசுத்தாவி உள்ள வராரு இப்ப இவர் மறுபடியும் பாவம் பண்ணுவாரா இல்லையா பண்ணுவாரு பண்ணுவாரு ஏன்னா உலகம் யார் கையில் இருக்கு பிசாசு கையில் இன்னும் அவனை விட்டுருந்து ஃபுல்லாக எடுக்கல அவனுக்கு இது கொடுத்துருக்காரு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பிசாசுக்கு இன்னும் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பாவம் செய்கிறவனும் பாவத்திற்கு அடிமை ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பிசாசு தலையை மிதிச்சு நசுக்கிட்டு அவனுக்கு ஒரு ரைட் கொடுத்துருக்காரு எவன் எவன் உனக்கு சரண்டர் பண்ணுறானோ அந்த பவரை என்கிட்ட வாங்கிட்டு நீ வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் எடுக்க முடியாது இவன் சரண்டர் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா சரி நீ இந்த அளவுக்கு பவர் எடுத்துக்கோ அவன் மேலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க மாட்டார் சிலுவையில் தோற்று போனதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க மாட்டார் உடனே ஒரு ஆள் பாவம் பண்ண உடனே பிசாசுக்கு உடனே அத்தாரிட்டி கிடையாது அவன் மறுபடியும் ஐயாட்ட போகணும் இந்த பாருங்க இவன் இந்த பாவம் பண்ணியிருக்கான் உங்கள் வசனத்தின்படி எனக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு அப்படியா சரி அவன் காலில் மட்டும் ஒரு காயத்தை உண்டு பண்ணு அப்படின்னு கொடுப்பார் அவன் உயிர் எடுக்கணும்னு தான் வந்திருப்பான் அவனு ஒன்று காலில் மட்டும் ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்து அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு தேவ தூதர் அனுப்புறாடு நீ இது பண்ணாத அப்படின்பாரு அவர் பண்ண அவர் திரும்பி மனம் திரும்பிட்டாருன்னா பிசாசு ஓடி போயிடுவான் ரெண்டு சான்ஸ் கொடுப்பார் அதெல்லாம் நான் அப்புறம் வசனத்தின்படி சொல்லித்தர ரெண்டு சான்ஸ் கொடுப்பார் நேரம் இருந்தால் அதெல்லாம் சொல்லித்தர ஓகே ஸோ எட்டு முப்பத்தி நாலு அவனுக்கு பிளாங்கெட் பவர் கிடையாது அவன் எல்லா பவரையும் சிலுவையில் இழந்தனால பிளாங்கெட் பவர் கிடையாது பட் இது தான் ரூட் அவனுக்கு அத்தாரிட்டி இது இந்த வசனம் மட்டும் இல்லைனா பிசாசுக்கு உலகத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காது இப்போ ஏன்னா அவன் தலை நசுக்கப்பட்டுருச்சு இந்த வசனத்தை அவர் கொடுத்தனால அவன் இன்னும் உலகத்தில் ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனை மிதிச்சு வெளியதுன்ற வேலை நம்ம வேலை நம்ம வேலை பவர் கொடுத்துருக்காரு இப்போ வருவோம் மறுபடியும் வருவோம் இப்போ பரிசுத்தாவியனர் வந்தாச்சு இப்ப மறுபடி பாவம் பண்ணுவானான்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் பாவம் பண்ணுவோம் ஆனா பரிசுத்தாவின் வெளியே போவாரா போக மாட்டார் உள்ள இருந்து அவர் என்ன பண்ணுவாராம் பாவத்தை குறித்தும் எடுங்க யோவான் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே கொடுத்திருக்காரு அவர் வரும்போது பாவத்தை குறிப்பும் குறித்தும் நியாய திருப்பி குறித்தும் என்ன பண்ணுவாராம் எட்டாவது வசனம் பதினாறு எட்டு யோவான் பதினாறு எட்டு அவர் பாவத்தை குறித்தும் நியாய நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பத்தை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் அவர் தான் கண்டித்து உணர்த்துவார் ஸோ பரிசு தேவையானவரோட ரோல் இது பாவம் இருக்கிற இடத்துல பாவத்தை பற்றி கண்டித்து உணர்த்துவார் கிளீனாக சொல்வார் நோ அப்படிம்பார் நோ அப்படிம்பார் அழகாக விடுப்பார் ஆமாம் ஸோ அப்போ நமக்கு உள்ளே இருந்து தான் சொல்கிறார் நமக்கு உள்ளே இருந்து அதுதான் பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் பேர் பரிசுத்தாவியானவர் இவன் அசுத்தம் பண்ணும் பொழுதும் அவர் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டில் உட்காந்துட்டு வர்றார் பட் ஒரு பீரியடில் லெவல் தாண்டிட்டேன் வெளியே போயிடுவார் அவனுக்கு
மார்க்கு ஒன்பது ஒன்று அன்றியும் அவர் அவர்களை நோக்கி இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடு வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்துட்டீங்க இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடு வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை இப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துட்டா பரலோக ராஜ்யம் வந்துட்டா நிறைய பேருக்கு கேள்வி வரும்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால அடிஷ்னல் ஆட் ஆனால் அங்கே கொடுத்துக்க இன்னும் ரெண்டு வசனம் இருக்கு பலத்தோட பரலோக ராஜ்யம் வருது பல பலத்தோட எப்போ வந்தது பெந்தேக வசனால் அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ரெண்டு ஆறாவது வசனத்தில் என்னாச்சு பரிசுத்தாவே நேரம் இறங்கினாரு எல்லாரும் அந்நிய பாஷையை பேசினாங்க பேசினாங்க அடுத்தது போனாங்க அல அடுத்த அதிகாரத்தில் மூணாவது அதிகாரத்தில் அலங்கார வாசத்தில் பேதூர் என்ன பண்ணான் முட்டவனாக இருந்த ஆளை சொன்னான் வெள்ளியும் இல்லை பொண்ணும் என்னிடம் இல்லை என்னிடம் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் எழுந்து நாட்டா அப்படின்னா அதனால தானே எனக்கு ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் எழுந்து நடனா அவன் குதித்து எழுந்து நடந்தான் சொல்லுது காமிச்சாங்க அஞ்சாவது அதிகாரம் அப்போ சொன்னார் பார்க்கும் பொழுது பேதூர் நிழல் பட்ட எல்லாரும் சொஸ்தம் ஆனாங்க பரலோக ராஜ்யம் பலமாக வந்தது அப்போ சிலர் பத்தொம்போதில் பார்க்குறோம் பே இது அவனுடைய அப்போ சொன்னாக்கிய பவுலுடைய ருமால் அந்த கைக்குட்டத்துக்கு தூரப்பட்டோம் அதை தூக்கி யார் மேலே போட்டாங்களோ அங்கே வியாதி குணமாச்சு பெய் ஓடிச்சுன்னு பார்க்குறோம் பரலோக ராஜ்யம் பலமாக வந்தது அதுதான் சொன்னார் அவர் சொன்னது என்னென்னா பரிசு தாவி உங்களுக்குள்ளே வர்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இங்கே நிற்கிற ஆளுக கொஞ்சம் பேர் மறிக்க மாட்டேங்கன்னு அது இதான் அர்த்தம் இதான் அர்த்தம் ஓகே ஆமாம் ஆ சீக்கிரமே அது வரப்போது ரெடியாருங்கன்னாரு இதை இன்னும் ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்காரு மற்ற பதினாறு இருபத்தெட்டு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டு இடத்துல இதை அவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆமாம் ரெண்டு இடம் ஒம்பது இருபத்தி ஏழு தான் நினைக்கேன் பதினாறு இருபத்தி எட்டு பதினாறு இருபத்தி எட்டு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு பரலோக ராஜ்யம் ஸோ பரலோக ராஜ்யங்கிறது என்னவா பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல இல்லையா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஆ அவங்க ஆவியானவர் ஒரு வாரம் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி செய்யுங்க அப்போ ஏசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் ஆவியானவர் வந்து அப்போஸ்தலர் பவுலு பேதுர் மூலமாக பேசியிருக்கிறாரு அதனால் அந்த சுவிசேஷத்தெல்லாம் விட்டுருங்க இனிமேல் இப்படி அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு செக்டாக இருக்குது நம்ம போகும் அடுத்த பரிமாணத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ரேயரு எபேசியர் கலாத்தியர்லாம் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி சப என்னென்ன காரியங்கள் அதை உபதேசிக்கிறாங்க அது அது தேவையில்லை அதிகமாக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இப்படி கொண்டு போகிறாங்க அப்புறம் அதாவது இதெல்லாம் இவங்கள மாதிரி கள்ளர்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லி தான் ஏசப்பா என்ன எழுதி வச்சிருக்கிறாருங்க யோவான் பதிமூணு பதினாறுல எழுதி வச்சிருக்கிறாரு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்ல அனுப்பப்பட்டவன் தன்னை அனுப்பினவர்களும் பெரியவர் அல்ல அழகா கொடுத்துருக்காரு இது ஐ திங்க் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் லுக்கு ஆறு நாற்பதுலையும் இதை அவர் சொல்லியிருக்கார் லுக்கு ஆறு நாற்பது ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்காரு இது இந்த கள்ளர்கள் வருவாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் ஏசுபுடிய வசனத்தோட முக்கியத்துவம் அந்த சத்தியம்ங்களை சாப்டரில் பார்த்தீங்களா நான் அனுப்பிய வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயந்திருக்கும் அது எப்படி அப்போ இவங்க சொல்றது என்ன போய் சொல்றாங்கன்னா ஏசுபுடிய வசனத்துக்கு கேரண்டி அவர் அந்த மூன்றரை வருஷம் அந்த பன்னெண்டு சீஷர்களுக்கு மட்டும் கற்றுக் கொடுத்தாரலா அதுக்கு மட்டும்தான் ஏசு உலகத்துக்கு இறங்கி வேணும்னு சொல்றாங்க அப்போ அந்தி கிறிஸ்து ஆவிய வெளியில் தேட வேண்டாம் இந்த ஆளுங்க தான் அந்தி கிறிஸ்து இவங்க தான் அந்தி கிறிஸ்து பழமொழி உண்டு பழம் இருக்க காய் கவர்ந்தற்று கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று நல்ல பழம் ஒண்ணு இருக்கு கொய்யா பழம் நல்லா கனிந்திருக்கு எவனாவது ஒருத்தன் அறக்காயில காக்காய போயிடுத்து சாப்பிடுவானா பழம் லட்டு மாதிரி ஏசப்பா எழுதி கொடுத்துருக்காரு பவர் நம்ம மேலே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது இதை விட்டுட்டு பண்ணுறாங்கன்னா அவன் வந்து உள்ளதை உள்ளதுன்னு சொல்ல மத்திய ஐந்து முப்பத்தேழுன்படி அவன் திருடன் அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது அசுத்தாவி எஸ் பிரதர் யோ யோவான் பதினாறு பதிமூணு ஆமாம் அது ஆமாம் தான் ஆ பரிசு பரிசு தாவியான ஒரு சத்திய ஆவியான ஒரு உங்களுக்கு வரும்போது என்ன வரும் சகல சத்தியத்துக்குள்ளே உங்களை நடத்துவார் அவர் தன் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தான் கேள்விப்பட்ட யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அவர் என்ன என்ன அவர் என்னிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் ஓகே ஸோ பவுல் மூலமாக பேசினாலும் பாஸ்டர் மூலம்தான் பேசினாலும் இயேசுவை மட்டும்தான் பேச முடியும் வேற யாரையும் பேச முடியாது பேசக்கூடாது 
பேசக்கூடாது அப்போ சிலர் இருபத்தி எட்டு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று அப்போ சிலர் இருபத்தி எட்டு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று பா பவுல் அப்போ சிலர் என்ன கதை விட்டுக்கிட்டு இருந்தான்னா அப்போ சிலர் இருபத்தெட்டு கட அப்போ சிலர் நடவடிக்கை கடைசி ரெண்டு வசனங்கள் இது கடைசி ரெண்டு வசனங்கள் அவன் யாரை பற்றி பேசினான் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சுவிசேஷங்களை பிரசங்கித்து அப்படி தான் பண்ணான் அவன் அவன் மறிக்க போகிறதுக்கு முன்னால் படிங்க அப்போ சிலர் நானே அப்போ சிலர் படிங்க நான் படிக்கிறேன் ரொம்ப லட்டு மாதிரி இருக்கும் பின்பு அவர் பின்பு பவுல் தனக்காக வாடகைக்கு வாங்கியிருந்த வீட்டிலே இரண்டு வருஷம் முழுவதும் தங்கி தன்னிடத்தில் வந்த யாவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு மிகுந்த தைரியத்துடன் தடையில்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்தை பற்றி சுவிசேஷ் எங்களுக்கு உபதேசித்து கொண்டிருந்தான் யாரை பற்றி உபதேசிட்டு இருந்தான் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விசேஷங்களை உபதேசித்து கொண்டிருந்தான் இது தான் கடைசி வசனம் சபை நடவடிக்கையில் கடைசி வசனம் இதுதான் ஒன்னே ஒன்று தான் ஏசு ஏசு ஏசுவோட சுவிசேஷத்தை பேசுறது சுவிசேஷன் அவருடைய வசனம் அவருடைய வசனத்தை பேசுறது மட்டும்தான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை அவருடைய வசனத்தை பற்றி பேசுறது அதை கடைப்பிடிக்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய பிள்ளை வேலை யார்கிட்ட கதை விடுறாங்க என்ன இருக்குது கடைசி ரெண்டு வசனம் நான் இடையிலேருந்து எங்கேயும் எடுக்கல கடைசி பவுல் அப்போஸ்னை அதை பற்றி இவங்க பேசுறதுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு லோக்கல் ஸ்டாண்டே கிடையாது இப்படி பேசுகிறவங்க பவுல் அப்போஸ்டில் என்னை பற்றி பேசுகிறதுக்கு லாய்க்கே கிடையாது ஏன்னா அவன் இயேசுவை பற்றி பேச போய் தான் வெரட்டி வெரட்டி அடித்து கொல்ல பார்த்தாங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் பத்தாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் பதினோராவது அதிகத்தில் பார்க்குறோம் எத்தனை இடத்துல அவனை கொல்ல முயற்சி பண்ணாங்கன்னு பார்த்தான் எதுக்காக இயேசுவை பற்றி பேசினான் அதுக்கு தான் அவன் சீஷரை பற்றி பேசலை அதனால் சீஷருக்குள்ளே இருந்து இயேசு பேசினார் அப்படின்னா ஓ நல்ல பழம் இருக்குது நம்ம காயை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்களா நல்ல இவங்க இந்த பாஸ்டர்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேளுங்க அவங்களுக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள எடுக்கிறாங்க அவங்க பொண் அவங்க அவங்களுக்கு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு எடுக்கிறாங்க நாலு பொண்ணு கொண்டு வராங்க ஒரு பொண்ணு செக்கச்சவேன்னு அப்படி சுண்டுனா ரத்த வர மாதிரி இருக்கா மூக்கும் மூலிகமாக இருக்கா இவங்கள லாங்குவேஜில் பார்த்தா நல்லா இருக்கா மற்ற அடுத்த பொண்ணு அடுத்த லெவல் லெவல் இந்த கடைசி பொண்ணை பார்த்தாலும் இப்படி பார்த்தோன்னு திருப்பிக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறா அந்த பொண்ணும் பெண் தானே எனக்கு அந்த நாலாவது பெண் தான் வேணும் இப்படி இந்த பாஸ்டர் எடுப்பாரா இவர் செக்கச்சவேலு பொண்ணு அடுத்ததா அவர் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி தருவாரா அமெரிக்காவில் ஓரல் ராபர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தம் பையனுக்கு அட்மிஷன் வாங்கி தருவாங்களா இவ்வளவு கணக்கி பார்த்து ஒரு இந்த இன்னோவா கார் தருவாங்களா தசமபா அவங்க சபையில் எவ்வளவு இருக்கு இதை கணக்கு பார்த்து தான் எடுப்பாங்க ஆமாம் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லும் பொழுது இயேசுவோட வசனம் தேவையில்லை சீஷர் வழியாகவும் அவர் தானே பேசியிருக்காரு சீஷர் வசனத்தை எடுத்துப்போம் இதுக்கு தான் ரெண்டு இடத்துல அவர் சொல்லியிருக்காரு இதை போல திருடர்கள் வருவார்கள்னு சொல்லி தான் அந்த வசனம் யோவான் பதினாறு பதிமூணு பார்த்தீங்க லூக்கு ஆறு நாற்பது இது ஏன் எனக்கு ஞாபகம் அப்படி அப்படி பார்க்காம அப்படி சொல்ல வைக்கிறாரு ஏன்னா இது இந்த கடைசி நாட்களில் யாராவது ஒரு கழுதையை வச்சு சொல்லி ஆகணும் அந்த கழுதையை என்ன யூஸ் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் என்னமோ நான் பெரிய படித்தாள் மேதாவின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஐ எம் சாரி இது டோட்டலி அனாயிண்டிங் ஆமாம் டோட்டலி அனாயிண்டிங் பேர் இந்த வசனங்கள் இதெல்லாம் என்ன மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஞாபகமே இருக்காது ஒன்றே ஒன்று தான் ஞாபகம் இருக்குது இந்த வசனம் ஏன்னா இந்த வசனம் உள்ளே போச்சுன்னா உண்மையில் வல்ல வசனம் உள்ளே போச்சுன்னா யார் அதை வெளியில் எடுக்க முடியும் மார்க்கு ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வசனத்தை கேட்ட உடனே யார் வாரா பேய் வந்து வசனத்தை எடுக்கிறோம் பேயை உள்ளே வர உடலைன்னா அது வாட்டுக்கு உள்ளே உட்காந்துருக்கோம் நீங்கள் பேச தோணுன்னா டக்குன்னு அது வாட்டுக்கு வரும் இப்படி தான் ஸோ அங்கே ஒரு அகசி இருக்கு பட் இது ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங் நான் அதுக்காக மற்றவங்களை ரெடிக்கூல் பண்ண முடியுது ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங் நான் பரிசுத்தவான் நான் சொல்லலை இன்னும் நான் ஆமாம் ஆமாம் அவன் சொல்கிறான் ம ஒன்று கொடுத்து பதினொன்று ஒன்று ஒன்று கொடுத்தது பதினொன்று ஒன்று சொல்கிறான் நான் ஏசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல் நீங்கள் என்னை பின்பற்றுவர்கள் ஆகுங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறேன் அவன் சொன்ன அந்த எல்லா இடமும் அப்படி தான் சொல்கிறான் அப்போ சிலர் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் வாங்குறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய கேசு கிறித்து உங்களுக்கு சொன்னதை நான் எல்லா விதத்திலும் நினைவூட்டுகிறேன் நினைவூட்டி உபதேசித்தேங்கிறான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதான் அவன் அவன் பேசுனது வந்து ஒன்லி ஏசோ பத்தி மட்டும் தான் பேசினான் அவன் அடுத்து அவன் சொல்றான் இன்னொரு வசனம் உங்களுக்கு அங்கே நான் சொல்லித்தரல ஒன்னு குறைந்தியர் பதினாறாவது அதிகார் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் போடுறான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்காதவன் என்ன பண்ணுவான் சபிக்கப்பட்டவன் படிங்க ஒன்று குறைஞ்சிய பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு சில விஷயங்களில் நம்ம இப்போ ஸ்லோவாக சீஷர்கள் கேள்வி கொஞ்சம் வெளியில் எங்கே போனாலும் பரவாயில்ல இது
அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே போனாலும் பக்தி விருத்தி உண்டாகுது ஒன்று குறைந்தியர் பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு ஒருவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவது அன்பு கூறாமல் போனால் ஒருவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து விடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கிடவன் எப்படி அவன் சபிக்கப்பட்டவன் அப்போ மத்திய மார்க்க லூக்காயவன் படிக்காதவன் மத்திய மார்க்க லூக்காயவன் பின்பற்றாதவன் அவன் யாருங்க சபிக்கப்பட்டவன் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்னு சொல்கிற அந்த போலி கிறிஸ்தவர்கள் சாபத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா காரணம் இங்கே இருக்கு இந்த வார்த்தையை எழுதணும்னா எவ்வளோ யோசித்திருப்பான் யோசித்து பாருங்க இந்த வார்த்தையை சும்மா யூஸ் பண்ண முடியுமா தேவ மனுஷன் அவன் தேவ மனுஷன் ஆக்ரோஷம் கோபம் கோபம் ஏன்னா இந்த சபை எங்க இருக்கு விழுந்திருக்கு விபச்சாரத்தில் மூழ்கி இருக்கு குறைந்தியர் சபை குறைந்த சபை விபச்சாரத்தில் மூழ்கி இருக்கு பெண்கள் ஆண்களுக்கு கணவருக்கு கீழ்ப்படியலை தப்பு தப்பு அம்புட்டு நடக்குது அம்புட்டு நடக்குது அந்த கண்டிஷனில் அவன் சொல்றான் அங்க பேசிக் கண்டிஷன் எபேசி சைக்கும் அது சபைக்கும் அதே கண்டிஷன் இவங்களுக்கும் அதே கண்டிஷன் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மேலே அன்பு கூறல அவன் சொல்றான் வானிங்காக கடைசியில் கொடுக்குறான் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ மீன அன்பு கூறாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஆயிருப்பான் அல்ல எலுவியா அல்ல எலுவியா எங்க இருந்து இந்த ஆளுங்க சீசரை பின்பற்றுவோம் சொல்றானுங்க அன்னைக்கே சொன்னாங்களே ஒன்று குறைந்த ஒன்னாவது அதிகாரத்திலையும் பார்க்குறோம் மூணாவது அதிகாரத்திலையும் பார்க்குறோமே நான் பவுலை சேர்ந்தவன் நான் அப்பல்லோவை சேர்ந்தவன் சொல்கிறாங்க என்னது பவுலா உங்களுக்காக மாதிரி தான் கேட்டான கேட்டான இவங்களுக்கு ஏன் அது புரியலை அப்படின்னா இவர்கள் தேவ மனுஷர்கள் அல்ல இவர்கள் தேவ மனுஷர் அல்ல இவர்களுக்கு உள்ள இருக்கிறது வேறு விதமான ஆவி வேறு விதமான ஆவினா பேய் பேய் எதப்பா சொல்கிறாரு என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியா இருக்கிறான் மத்தையு பனிரெண்டு முப்பது என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியா இருக்கிறான் என்னோட சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் இவன் தான் இயேசுக்கு விரோதி இவன் தான் இயேசுக்கு விரோதி வசனத்தை கரெக்டா கொடுக்கணும் இயேசுவோட வசனத்தை எவனாவது மட்டுப்படுத்தினான்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிடணும் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது பேய் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது பேய் நீங்க நீங்க என்கிட்ட நீங்க பாருங்க நான் தொழில தான் இருக்கிறேன் இயேசுவோட தொழில தான் இருக்கிறேன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இயேசுவோட வசனத்தை ஒரு சின்ன இம்மி அளவு நான் குறைக்க யாராவது குறைச்சா இல்லைன்னு நான் குறைப்பனா பாருங்க மாட்டேன் மாட்டேன் டேஞ்சர் அது பிகாஸ் ஈஸ் த பாஸ் ஈஸ் த பாஸ் இன்னைக்கு சோறுக்கு தண்ணி சாப்பாடு உயிர் இருக்கிறது அவரால் தான் அவரால் என்றி ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சீச்சரெல்லாம் வந்திருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அதே சீச்சரில் அப்போ ஸ்நாகி போல் கல்யாணம் முடிக்காமல் இருக்குது நல்லது அப்புறம் கல்யாணம் முடிக்காமல் இருக்கணும்னா இருக்க முடியுமா இருப்பையா நான் சொல்லியிருக்கான் அவன் பிள்ளை கன்னி பருவம் கடக்காம நீ பாதுகாத்துக்கிட்டேன்னா அவன் ரொம்ப நல்லது இன்னைக்கு இருக்க முடியுமா ஆமாம் பெட்ஷீட்டை போய் அவங்க அப்பா வந்து நீ நான் உன் தந்தை அப்போ நாக்கிய பவுல் வசனத்தின்படி உன் கன்னி பருவத்தை நான் காக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிவிட்டேன் சொல்லினார்னா அந்த பிள்ளை போய் நேர ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கோபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டுருவான் கோபத்தோடு ஒரு காப்பி போட்டுருவான் ஸோ கவனமாக பார்க்கணும் இயேசுவோட வசனத்தில் இது இருக்காது இயேசுவோட வசனத்தில் இது இருக்காது இந்த தடுமாற்றம்லாம் இருக்காது ஆமாம் அப்போஸ் நாங்கள் போல் ஒரு இடத்துல மொட்டையடிச்சான் இது சுத்திகரிப்புக்கு பணம் கொட்டான் கா காணிக்க கட்டிட்டான் காணிக்க கட்டிட்டான் இன்னொருத்தனை சொல்லி சரி இது விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டான் விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கோன்ட்டான் தீத்துக்கு தீத்துக்கா தீ தீமத்தேக்கா விருத்த சேதனம் பண்ணிட்டான் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டோம் இயேசு ஆமாம் அது இயேசு இயேசு பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டார் இயேசு ஒரு கம்பாருவார் நீர் எங்களை குறித்து சொல்கிறீரோ அப்படின்னு கேட்பான் பரிசர் உடனே சொல்லுவார் நீ வந்து பார்க்குறவன் சொல்கிறது தான் பிரச்சனை குருணனுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்ட்டார் நேரடியாக அடிச்சிட்டார் அவர் வந்து பின்வாங்கவே இல்லை ஆமாம் அப்போஸ் நாக்கிய பவுல் ஆவியிலே எல்லாம் சொன்னாலும் அங்கே அங்கே ஆவியானவர் சில விஷயங்களை பொடி வச்சுருக்கிறாரு அதை நீங்கள் ஆவிக்குரிய கண்ணு பார்த்து அது எஜமான் இருந்து இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டு பண்ணணும் அவனே சொல்கிறான் அந்த மாம்சத்தில் நான் ஆவியில் சொல்லலை நான் நான் என்னோட அட்வைஸா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறான் ஆமா கவனமா இருக்கணும் கவனமா இருக்கணும் இயேசுக்கும் அவருடைய சீஷர்கள் ஊழியக்காரங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இயேசுடைய வசனத்துக்கு மாறுத்திரம் கிடையாது ஃபைனல் ஃபைனல் அது அல்டிமேட் ஒருத்தனை மாற்ற முடியாது இன்னைக்கு ஒரு போப்பாண்டவருங்கிற ஆளு பைபிளை மாத்தணும்னு சொன்னாரான் ரைட் சாத்தான் சாத்தான் பைபிளை மாத்தணும்னு எப்பத்திலவும் முயற்சி பண்ணி அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிளை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கான் முத பேய் பைபிள் ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிள் ரெண்டு மூணு பேய் பைபிள் நிறைய பேய் பைபிள் இருக்கு இப்போ வந்து இன்னும் மாத்தணும்னு கிட மாத்திக்கோ இப்போ ரோமன் கத்தோலிக்க கத்தோலிக்க பேய் பைபிளில் என்ன இருக்குதுன்னா விக்கிரகம் 
அப்படிங்கிற இடத்துல விக்கிரக ஆராதனை மாத்திட்டாங்க அதனால ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க விக்கிரக ஆராதனை பண்ணல விக்கிரகத்தான் வச்சிருக்கேன் ஆனா ஏசப்பா எல்லா இடத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாரு நரகலான விக்கிரங்கள் உன் வீட்டுக்குள்ள இருக்க நரகலான விக்கிரங்கள் விக்கிரகத்தை இயேசு என்னதுன்னா மனித நரகளுக்கு ஒப்பிடுறாரு ஏன் படத்தை வீட்டில் இயேசு படம் தாடிக்காரர் படம் வச்சாங்கன்னா அது இயேசு கிடையாது அது நரகல் அது நரகல் பேய் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பேய் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவருக்கு படம் வைக்கக்கூடாதுன்ட்டுருக்காரு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு படம் வந்திருக்கு நாலு படம் போட்டு நாலு பேர் ஏ என்னை கும்பிடாதீங்கப்பா இவங்க இயேசு படம் போட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆளுங்கள்லாம் உண்மையிலே இருக்காங்க அவங்க படத்தை போட்டு அந்த பக்கத்தில் அதே மாதிரி படம் போட்டு பக்கத்தில் இயேசு படம் இவங்க வச்சிருக்க படத்தையும் போட்டு ஏ ஏ படுபாவி பேகடா என்னை கும்பிடாதீங்கடா நான் தாண்டா அது இயேசு வேறடான் வந்திருக்கு இப்போ அழகாக ஒரு இது வருது நிறைய வீடுகளில் அந்த ஆம்பளைங்க படம் இருக்குது அவங்களே சொல்கிறாங்க ஏ என்னை கும்பிடாதீங்கப்பா உங்களால் எனக்கு பிரச்சனை வருதுப்பா நான் இயேசு அல்லன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ நரகல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை விக்கிரகத்தை ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நைசாத விக்கிரக ஆராதனை தான் பண்ணக்கூடாது இந்த நரகலை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கள்ள பைபிளில் நம்பர் ஒன் ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிள் ஆமாம் ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிள் தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ வருவோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எங்கேயோ போயிடுச்சு இயேசுவை பற்றி மட்டும்தான் ஒரு கிறித்தவன் அவனுடைய ஒவ்வொரு அவையும் அணுவும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஏசு 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 ஒன்லி ஜீசஸ் ஒன்லி ஜீசஸ் சிற்றத்தோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா நீங்க ஒன்லி ஜீசஸ் குட் ஆனா ஒன்லி ஜீசஸ்ங்கிற கல்டோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா பரிசு தாவியானவர் இல்லைங்கிறாங்க அதுதான் ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்றது பரிசு தாவியான ஒன்லி ஜீசஸ் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஜீசஸ் வழியாக தான் எல்லாமே நடக்குது அவரே சொல்லிட்டார் என்னால் எல்லாமல் ஒரு ஒன்றும் இதாக இருந்தால் ஓன்லி ஜீசஸ் ஆனால் இன்னைக்கு இப்போ ஏசு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு பரிசு தாவியானவராக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு நம்ம பார்த்தோம் யோவான் பதினாறு பதிமூணு பதினாலில் பார்த்தோம் அவர் என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து அறிவைப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் இயேசு என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் பரிசு தாவியானவர் சொல்கிறாரு இன்னைக்கு பரிசு தாவியானவர் வழியாக தான் இயேசு ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அப்போ பரிசு தாவியானவரை டினை பண்ணினா என்ன ஆகும் இல்லை இல்லை பரிசு தாவியானவர் பரிசு தாவி கிங்டம் ஆஃப் காட் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் ஏசுவே ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவர் பரிசு தாவியானவர் அவர் தான் அவருடைய ஆவி அவருடைய ஆவி ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன்லி ஜீசஸ் கல்ட்டோட ப்ராப்ளம் இது தான் அவங்க வந்து இயேசுவே இயேசு பரிசு தாவியானவர் வந்திருக்கிறது தான் பெரிய அற்புத இந்த அதை தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் இந்த பரலோக ராஜ்யம் பரிசு தாவியானவரை நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது தான் இயேசு செஞ்ச மிகப்பெரிய காரியம் சிலுவையில் இதுதான் இதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்லி ஜீசஸ் காரங்க இதை ரெஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோதான் அதர்வைஸ் ஒன்லி ஜீசஸ்னா பரிசு தாவியானவரும் இயேசுவும் ஒன்று ரெண்டு பேரும் இருந்து இருக்கிறது உண்மை கரெக்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் குட் தட் இஸ் குட் இப்போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசுங்கிறோம் ஆனால் பிசாஸ் வந்து அங்கே ஒன்லி ஜீசஸ்ன்னு வச்சுட்டு அது வந்து கல்ட்டு கல்ட்டுன்னு சொல்லி ஜீசஸ் பேர் என்னமோ தப்பு தப்புங்கிற மாதிரி பண்ண வைக்கிறோம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நம்ம பிசாஸோட வஞ்சகங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பிரதர் வாங்க சொல்லுங்கள் இங்கே வாங்க உங்களுக்கு நார்மல் பைக் தான் சரிபடும் போல தருது இந்தியால சொல்லுங்க பாருங்க ஆன் பண்ண முடியுதா பாருங்க போட்டீங்களா சொல்லுங்க பிரதர் பிதா குமாரன் பரிசு தாவின்னு சொல்லுங்க ஆ அப்போ பிதா யாரு குமாரன் யாரு பரிசு தாவி யாருன்னு வா அது அவா அப்படியா பைபிள் படித்தா தெரிஞ்சுக்கோ நான் என்னமோ பெரிய கஷ்டமான கேள்வி கேட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டேன் ஆ நல்ல நல்ல பைபிள் படிக்கணும் இது வேறு இப்படிதான் நான் ஒன்லி ஜீசஸில் நான் கேள்விப்பட்டது இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா அவங்க இயேசு மட்டும்தான் பரிசு தாவி கிடையாது ஆமாம் எல்லாமே இயேசு தான் பரிசு தாவியில் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து ஏமாத்தானது ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் இதை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்தது போகலாம் இப்போ இந்த மார்க்கு ஒன்பது ஒன்று பதினாறு இருபத்தெட்டு ஒம்பது இருபத்தேழில் சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா பரலோக ராஜ்யத்தை பரலோக ராஜ்யம் பலமாக வர்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் இங்கே நிற்கிறவங்க சிலர் மறிக்க போகிறதில்ல அப்படின்னா பரிசு தாவியானவர் வந்து வல்லமையாக செயல்படுறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் இவங்க மறிக்க போகிறதில்ல அவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க 
எதுன்னு சொன்னார் ஓகே ஸோ பரலோக ராஜ்யம்னா உட்காந்தே கொடுங்க உட்காந்தே கொடுங்க உட்காந்தே கொடுங்க பரலோக ராஜ்யம்னா பரிசுத்தாவியானவர்னு பார்த்தோம் இப்போ இயேசுபின் ராஜ்யம் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆட் ஆன் லெசன் ஆட் ஆன் மத்தையு பதினாறு இருபத்தெட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மத்தையு பதினாறு இருபத்தி எட்டு ரெண்டு பேர் பைபிள் படிக்கலாம் நினைக்கிறேன் சிலர் பாப்பா வந்துக்கிறியா யார் நல்ல பைபிளுக்கு தமிழ் செல்வி சிற்ற இங்கே வந்துருக்கு நீங்கள் அந்த ரிமோட் மைக் ஒன்று வச்சுக்கோங்க யார் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறீங்களே நீங்கள் படிங்க ஓகே படிங்க பிரதர் மத்திய பதினாறு இருபத்தெட்டு இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் மனுசகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காரணம் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இங்க ரெண்டு காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது பரிசுத்தாவினர் எங்க வராரு நமக்கு உள்ள வராரு இங்க என்ன சொல்லிட்டாரு தம்முடைய ராஜ்யம் அப்படின்னா இயேசுடைய ராஜ்யம் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்படின்னா என்ன கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யம் எதை சொல்றாரு நம்மள தான் நம்ம சரீரம் நம்ம சரீரம் தான் ஹி சப்ஜெக்ட் அது சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை அவருடைய கிங்டமே நம்ம தான் ராஜ்யம் சொல்லிட்டார் கிங்டம் சப்ஜெக்ட் ஒன்று சாதாரணமாக இருக்கு பிரதர் கிங்டம் இப்போ நான் இதை மறுபடியும் வளர்க்குறேன் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் இது இது இந்த மத்திய பதினாறு இது இது மூணுலேயும் ஒன்று தான் சொல்கிறார் நீங்கள் பைபிளை படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறார் இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலமாய் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பது இங்கேயும் ஒன்பது இருபத்தேழுலையும் அதான் சொல்கிறார் அல்மோஸ்ட் சிமிலர் பதினாறு இருபத்தெட்டில் வரும்போது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் மனுஷ குமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை அப்படின்னா அவருடைய ராஜ்யம் என்னது நம்ம தான் நம்ம தான் நம்ம சரீரம் நீங்கள் தான் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் யாரெல்லாம் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்க தான் இயேசுவின் ராஜ்யம் இப்போ முதல்ல இருந்ததே கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தது பரலோக ராஜ்யம் தான் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு இது வரைக்கும் சொல்லி தரலையே அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அடுத்தது என்ன வந்துருச்சு நம்ம தான் இயேசுடைய ராஜ்யம் புரியுதா சிஸ்டர் ஆக்னஸ் நம்ம சரீரம் நம்ம தான் வி ஆர் த கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்படின்னா நம்ம கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ்னா இயேசு உள்ள வராத ஆள் யார் கிங்டம் ஆஃப் சேட்டன் அப்ப கிங்டம் ஆஃப் சேட்டன் அப்படின்னு சொன்னா இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் அத்தனை பேரும் அவனுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா கிங்டம் ஆஃப் சேட்டன் தலையை பிச்சுக்கலாம் போற இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் தட் இஸ் த மிஸ்ட்ரி தட் இஸ் ரீசன் ஒய் கால்ஸ் இட் மிஸ்ட்ரி அவர் தான் கொடுத்தாரு பேரு நான் கொடுக்கல எனக்கு தெரியாது ஏன் புரிய மாட்டேங்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்கு இவ்வளவு கிளீனா பிளைனா இருக்குன்னு கட்ட இப்படி தான் விஷயம் இப்ப ஒரே மேட்ரு ஒரே வசனம் எத்தனை அர்த்தம் வருது பாருங்க நம்ம தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்த தண்ணியில் முங்கி ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட்டில் தண்ணியில் முங்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தவங்க தான் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் ராஜ்யம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்டவே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் யாரெல்லாம் தண்ணியில் முங்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கலையோ அவங்கெல்லாம் யார் பிசாசுடைய ராஜ்யம் கிங்டம் ஆஃப் சேட்டன் ஸோ சிம்பிள் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம் அப்போ அவங்களுடைய எஃபெக்ட் அந்த ஆவி எங்கள்கிட்ட வந்திருக்குது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சத்தியத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு ஞானஸ்தான் நாங்கள் எடுக்கலாமா அப்படி எடுக்கிறது மாதிரி எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் மாதிரி தெரியுது அது என்ன விளக்கம் ஓகே நம்பர் ஒன் ஞானஸ்தானத்தில் ஞானஸ்தானம் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அதில் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இது ஒரு ஒரு இது இல்லாதவன் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாதவன் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தா செல்லுமா செல்லாதா அப்படிங்கிறத வசனத்தின் விடைப்பில் பார்த்துருவோம் ஓகே பெரிய சப்ஜெக்ட் அது நம்ம சிலபஸில் அது இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் அது உங்களுக்கு எதெல்லாம் அரிச்சிக்கிட்டு இருக்கோ அத்தனை சப்ஜெக்ட்டும் இங்கே அவியானவர் எடுப்பார் அவியானவர் எடுப்பார் இப்போ மறுபடியும் பார்ப்போம் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் அவர் ரா மனுஷ அவர் மனுஷனுக்குள்ளே எப்போ வந்தார் அப்போ தங்கச்சி சொன்னாங்க பெந்தே கோஷ்டி தினத்தன்னு வந்தாங்க அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் அப்போ நம்ம தான் நம்ம சரீரம் தான் என்னது ஏசுவுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் இல்லை ஏசுவுடைய ராஜ்யம் ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு பத்தொம்போதுல ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு பத்தொம்போதுல அப்போஸ் நகை பவுல் சொல்கிறான் 
உங்கள் சரிதம் நீங்கள் தேவனால் பெற்றதும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கும் வாசஸ்தலம் என்பதை நீங்கள் அறியீர்களா உங்கள் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்று நீங்கள் உங்களுடையவர் அல்லவென்று அறியீர்களா வி டோன்ட் பிலாங் டு அஸ் வி பிலாங் டு ஜீசஸ் ஒன்ஸ் தனியிலும் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம்னா வி பிலாங் டு ஜீசஸ் வி பிலாங் வி பிகம் ஹிஸ் கிங்டம் வி அதாவது தேவ தூதர்கள் எல்லாரும் உடனே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இயேசுடைய ராஜ்யம் சொத்து இயேசுக்கு சொத்து நம்ம தான் இயேசுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கு பணம் கொடுங்க பணம் கொடுங்க உங்கள் நகை நட்டலாம் யார் பிள்ளைலாம் நகை போடலை போட்டிருந்தான் பின்னால் சகோதரி போட்டிருக்காங்க கலட்டி கொடுங்க கலட்டி கொடுங்க இப்படி ஒரு பெரிய கொள்ளை கோஷ்டி அலையுது அது இந்தவனுக்கு அந்த பாட்டு போடுறாங்க ஒரு கொள்ளை கோஷ்டி இப்போ இவனுங்க யூகே எங்கே போனாலும் இந்த பொம்பளை எல்லாம் இங்கே அந்த ஊருக்கு போனால் நிறைய அள்ளி போடுற ஆளுக்கு போடுத்துருது இது எல்லாரும் நான் பாட்டு பாடுறேன் அத்தனை பேர் நகையை கொண்டு போடுங்கன்னு மொத்தத்தையும் கவுத்திட்டு போகிறானா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் சுவிட்சர்லாந்தில் ஒருத்தன் வந்தால் அவங்க ஊரில் இருந்து என் பொண்டாட்டி அவட்டிருந்து நகையை போகிறேன் ஏன்ட்ட கூட கேட்காம கொடுத்து போட்டான் பாட்டு பாடுனா என்ன மாதிரி நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் பாக்கிறேன் சபையில் இந்த பயில பாட்டு பாடுற பயில ஒன்று கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறானுங்க இவனுக்கு போயிட்டு வெளிநாட்டில் போய் பொம்பளைகளுக்குள்ள எல்லா நகையும் படிச்சுட்டு போக பேக் போட்டு கொண்டாந்துருதானுங்க இனிமேல் நான் கவர்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி யாராவது அஞ்சு கிராமுக்கு நகை மேலே வெளியிலேருந்து கொண்டாந்து அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லணும் அது கிறிஸ்தவன் எவனாவது இந்த பாடகர்கள் போனாங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லணும் ஆமாம் அவங்க சொல்கிறாங்க கட்டடம் கட்டுறது தான் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் ராஜ்யத்தை கட்டுறது கட்டணும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுது இயேசுவுடைய ராஜனம் அப்போ என்ன பண்ணணும் வெற்றி மகளை உங்கள் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டட சபைக்கில் போய் பாஸ்டர் பாஸ்டர் இந்த இயேசுடைய ராஜ்யத்துக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது ஒரு நாலு காஞ்சி நாலு காஞ்சி போகிற சரி ஒன்று ஒன்று ஒரு லட்சம் ரூபா இயேசுடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் கட்டணும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுங்க இயேசுடைய ராஜ்யத்தை எல்லாரும் கட்டணும் மகள் பெட்சிக்கு கல்யாணம் அந்த இயேசுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுறதுக்கு நாலு காஞ்சி போகிற சேவை இருக்குது பாஸ்டர் ரெண்டு சாரியை ரெண்டு லட்சத்தை கொடுத்துட்டாரு இந்த ரெண்டு லட்சத்தை நீங்கள் கொடுங்க அந்த இயேசுடைய ராஜ்யத்தை கட்டப்படுறதுக்கு இப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரைட்டிங்கில் கொடுத்து நீங்கள் கேட்குறோம் அதான் இயேசுடைய ராஜ்யம் அப்புறம் இந்த இயேசுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மூக்குத்தி போட்டால் நல்லா இருக்கும் பாஸ்டர் கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க இயேசுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும் இயேசுடைய ராஜ்யம்னா நம்ம தான் நம்ம சரிதான் நம்ம சரீரம் பச்சையாக சொல்லணும் நம்ம சரீரம் நம்ம சரீரத்தை வச்சு தான் அவர் செயல்படுறார் வி ஆர் த கிங்டம் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் என்ன டேவிட் கணேஷ் நல்லா இருக்கா இந்த வசனம் உள்ள போயிட்டுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க பிரசங்க இந்த மிஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் இந்த மிஸ்ட்ரீஸில் ஒரு பகுதி தெரிஞ்சாலே போதும் மற்றவங்க பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா வசனம் உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவீங்க டிவியை அடப்பாவி இப்படி ஏமாத்துறானே கேட்க முடியாது அவங்க உடனே புருடெல்லாம் டப்புன்னு வெளிச்சத்துக்கு வந்துடும் தப்புன்னு வெளிச்சத்து போதுரும் ஆமாம் அப்புறம் இவங்க அந்த ஃபாதர் ஃபாதர்னு போயிட்டு இருக்கிறாங்களே ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அவங்க இதை பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க அவனை பார்க்க வைக்கிறது தான் பிரச்சனை பாருங்க இயேசுவை விட்டுட்டு விசுவாசம் பாருங்க இயேசுவை விட்டுட்டு பரிசுத்தம் சொல்வானுங்க சிபிஎம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் நரகத்துக்கு போகிற கோஷ்டி இயேசுவை வச்சுக்கிட்டு விசுவாசம் பேசுங்க அது இயேசு மேல விசுவாசம் சொல்லலாம் வெறும் விசுவாசம் 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 எல்லாரும் பேசிட்டு இயேசுவை பத்தி பேசாம இருக்கிறவன் நரகத்துக்கு நரகத்து காலத்தை சொல்றாங்க இயேசுவை போக்கஸ் பண்ணி பேசினா ஃபைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பேசணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வசனம் காமிச்சேன் மத்திய அஞ்சு பத்தொன்பது இந்த வசனங்களை கற்பனைகள்ல எவனாவது ஒன்ன கூட்டி குறைச்சா அவன் பரலோ ராஜ்யத்துல எப்படி இருப்பானா மிகவும் சிறியவனா இருப்பான் ஓகே ரைட் நவ் வி கம் டு தட் நவ் இதுல இயேசுடைய ராஜ்யம் ஓகே மிகவும் இருங்க நீங்க அப்பா பிள்ளை தப்பு பண்ணுது நல்லா வேலை பார்த்து நிறைய சம்பளம் வாங்கி நீ வீடு எல்லாம் நிறைய கட்டிட்டீங்க உங்க வீடே அந்த வீடு தான் பிள்ளை வாங்கி சம்பளம் வாங்கி கொடுத்த ஒரு அவர் தப்பு பண்ணிட்டா ஒரு ஆட்டி அடிச்சு கொண்டு விடுவீங்களா விடவே மாட்டேங்க அதை போல நல்ல ராஜ்யத்தை கட்டின ஆளுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி டூப்ளிகேட் சொல்லாமல் விடுவாங்க அவன் த கள்ள உபதேசம் சொல்லலை ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவன் தசம பாகம் உண்டுன்னு போய் சொல்லலை தசம பாகம் உண்டுன்னு இவன் போய் சொல்லலை ஆனால் தசம பாகம் கிடையாதுங்கிறது சொல்லலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தச ஒரு ஒரு ஆள் பிரசங்கம் பண்ணார் பெரிய இவாஞ்சலிஸ்டின் பேர் உங்களுக்கு நூறு தேங்காய் இருந்தால் பத்து தேங்காய் வந்து கொடுக்கணும் அப்போ தான் வானத்தின் பலகனையை திறந்து உங்களுக்கு ஏசு கொடுப்பார் அப்படின
இவனுக்கு கொஞ்சம் காசு பண்ண ஆசை அதனால் போதைக்கலை இவனை வந்து இவன் விசுவாசம் இந்த மட்டுக்கு பட் இவன் பெரிய கள்ளவன் இல்லை அந்த கள்ளனில் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் பரலோகத்தில் ஒரு காணரில் இடம் கொடுத்துருவார் மிகவும் சிறியவன் சரி மிகவும் சிறியவனுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கலாம் பெட்சி தங்கச்சி உங்களுக்கு எனக்கு கை கால் பிடிச்சி விட்றது பாத்ரூமுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு பெரிய பாஸ்டராக இருக்கலாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் நமக்கு கை கால் பிடிச்சி விடுது வாயா எனக்கு கொஞ்சம் கை கால் வலிக்குது அப்படின்னு தூதன் ரெண்டு எஸ்காட் போட்டு இவங்க எங்கேயாவது எந்த காணரில் இருப்பான் ஏன்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரே இடம் கிடையாது யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் சொல்கிறாரு பரலோக ராஜ்யத்தில் அநேக வாசஸ்தலங்களில் இவனை கொண்டு ஒரு தோ தூரத்தில் ஒரு புல்வெளியில் விட்டுருப்பாங்க பெட்சிக்கு கால் பிடிச்சி விடணும் தூதன் தூதன் சொல்லுவான் பெட்சியோட தூதன் சொல்லுவான் உட்டனே அந்த கூட்டு வந்து பாஸ்டர் கொண்டா பார்த்து பெட்சி காலை பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் அங்கே போயிடும் இங்கே இருக்க முடியாது பரலோக ராஜ்யத்தில் மிகவும் சரி வருவார் அவருக்கு இங்கே கிடையாது மெயின் மெயின் ஏரியாவில் இடம் கிடையாது கவனமாக இருக்கணும் என்னமா பரலோக ராஜ்யத்தில் அவர் மிகவும் சரி என்னென்னா அவருக்கு வந்து விஐபி ஸ்டேட்டஸ் ஏசு பக்கத்தில் என்னென்னோ கிடைக்காது பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரே இடம் கிடையாது ஆமாம் கொடுக்குறாரு உருப்படியாக வேலை பார்க்குறவனுக்கு வேலையாக பார்க்காதவனுக்கு கள்ளனுக்கு வேலை பார்க்காம இருக்கிறது ஒன்று கள்ள உபதேசம் லூக்க பதினேழு ஒன்று ரெண்டு இந்த சிறியர்கள் ஓரளவனுக்கு இடரில் உண்டாக நான் அவன் என்ன பண்ணணுமா எந்திரக்கல் அடித்து கடலில் அமிழ்த்துறது நலமாக இருக்கும் அவன் எந்திரக்கல் அவனை நரகத்துக்கு அனுப்பணும் நீங்கள் வசனத்தை கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடுவீங்க இவன் கள்ள நல்ல ஆனால் சொல்லலை சொல்லலை சில சமயம் அவங்களுக்கு அந்த மண்டையில் ஏறவே மாட்டேங்குது அவனுக்கு வேறு இம்புட்டோ வேறு மைண்டில் இருக்கிறனால அந்த வசனம் சத்தியம் ஏற மாட்டேங்க அவன் என்ன பண்ணுறது ஆவியானவரும் திருப்பி திருப்பி அவனுக்கு அடித்து அடித்து பார்க்குறாரு ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது சரி உன் கணக்கும் இப்படி தான் நீ மிகவும் சீரியவனாக இருந்துட்டு போ அப்படின்றதார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அவன் வந்து கள்ள உபதேசம் பண்ணுறது கிடையாது ஏசுக்கு விரோதமாக பேச மாட்டான் ஏசு கொடுத்துரு சத்தியத்தையும் பேச மாட்டான் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த மாதிரியும் கிடையாது அந்த மாதிரி கிடையாது ஆமாம் எதிரி சைடில் இருக்கிறாங்க என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறேன் உங்களுக்கு உண்மையில் ஏசு கூட இருக்கிறவன் யார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாப்டர் இருக்குது ஒரு ஆள் ஏசு கூட இருந்தால் எப்படி இருப்பான் வசனத்தின்படி ஏசு கூட இல்லாதவன் எப்படி இருப்பான் நாலு வசனம் தான் அப்படியே அப்படியே படம் போட்டு காமிச்சிடும் சிம்பிள் இந்த வசனம் ரொம்ப டாப் கிளாஸ் மத்திய மார்க்கெட்டுக்காக ரொம்ப டாப் கிளாஸ் எல்லாரையும் போட்டு போ எல்லாத்தையும் அப்படியே வேறாக பார்த்தலாம் ஓ இப்படி தானா நீ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம் ஏமாத்தலாம் முடியாது ஏமாத்தலாம் முடியாது ரொம்ப கிளியர் வேறு வசனங்கள்லாம் வேண்டும் வெறும் மத்திய மார்க்கில் உட்காந்து போகும் ஏன்னா அவர் வசனத்துக்கு அப்பீல் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்க இதில் ஏசுக்கு இதுக்கு இது பரலோக ராஜ்யம்னா பரிசுத்தாவியானவர்னு பார்த்துட்டீங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் இல்லைன்னா கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம்னு நஸ் நம்ம சரியம் தான்னு பார்த்துட்டீங்க மூணாவது ஒன்று இருக்குது ராஜ்யம் ராஜ்யம் அதே மத்திய பதினாறு இருபத்தெட்டு தான் மனுஷ குங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் வெறுமனையா <laughs> 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 இன்றைக்கி இதுதான் யாருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏசுவுக்கும் பிசாசுக்கும் நடக்கிறது ராஜ்யத்தை பிடிக்கிறது தான் ஆத்துமாக்களை பிடிக்கிறது தான் ஒரு இந்த ஆத்துமாவை பிடிச்சி இந்த பக்கம் எழுதுட்டா என்ன ஆச்சு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் அந்த ஆத்துமா அந்த பக்கம் இருந்தால் என்னாச்சு பிசாசுடைய ஆத்துமா அவ்வளோதான் ஆத்துமா இஸ் ஈக்குவல் டு கிங்டம் இன்றைக்கி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் கிங்டம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னா ஆத்துமா கிங்டம் இப்போ மூணு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் பரலோக ராஜ்யம் அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யம்னா பரிசுத்தாவியானவர் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ராஜ்யம் இல்லை கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் சொன்னால் நம்ம சரீரம் மூணாவது ராஜ்யம் வெறும் கிங்டம்னு சொன்னால் ஆத்துமாக்கள் ஆத்துமாக்கள் அதுதான் ஸோ இது இது வந்து குயிக்காக இடையில் போடுற மாதிரி ஒரு குயிக்கான எடுத்துகிட்டு போனேன் இதிலே நிறைய நேரம் ஆயிட்டு 